Na świąteczny odcinek Wielkich Konfliktów zaprasza Was sklep mol.pl, miejsce skąd pochodzą najlepsze prezenty. Koniecznie zobaczcie planszę końcową. Wow, to jest... To jest Mirra, moja droga. Można się tym posmarować, ładnie pachnie. Dziękujemy, Melchiorze. Symbol męczeńskiej śmierci, bardzo, bardzo fajny. To teraz mój, teraz mój. A to jest... Kadidło. Ładnie pachnie, ma też zastosowanie podczas składania ofiar bogom. Tu u was w domu delikatnie śmierci, więc myślę, że w sam raz się nada. Nie, y, y, to nie jest nasz dom, to jest stajenka. Tadzieńka. My tutaj... No to teraz mój. Wszystkiego najlepszego dla króla nowonarodzonego. Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi. Ciszy ludzie. O mój Boże. Złoto. <głos> Najprawdziwsze. Królewskie złoto z pałacu. Mm, nie wiem, co powiedzieć. Maryś, przecież, przecież to jest warte 20 takich stajenek i, i ze cztery wielbłądy. Podejrzewam, że dużo więcej. W każdym razie wszystkiego najlepszego, kochani. Schowajcie to sobie gdzieś, a najlepiej zakopcie, żeby nikt nie widział. Aha. To by było na tyle, tak? Ale jak to zakopcie? To nie możemy tego sprzedać? Józefie, ale chyba słyszałeś, co pan powiedział, tak? Ale kochanie, przecież to mogłoby zapewnić wspaniałą przyszłość naszemu dziecku. I nam, i dzieciom naszych dzieci. Józefie, ale tutaj nie ma z czym dyskutować. Zawsze możemy sobie zamieszkać w tej stajence. <śmiech> Albo w jakiejś innej. Może będzie tańsza. Obawiam cię, że gdybyście próbowali sprzedać złoto, zostaniecie aresztowani, oskarżeni o kradzież, a następnie zabici poprzez ukamieniowanie. Dlaczego? No bo w końcu jesteś tylko sobą, Józefie. Skąd miałbyś mieć takie królewskie skarby? <śmiech> od was! Nie mogę powiedzieć, że to od was? W sensie... z imienia i nazwiska. Zaraz, zaraz. Dlaczego nie chcecie się przyznać, że przyszliście oddać hołd nowemu królowi? Znaczy... To już wszystko, kochani! Mamy nadzieję, że wasz syn zbawi ludzkość i cały świat. I... Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina! Chwilę, przepraszam! Przepa Stop! Ha! Sek Sekunda! Panowie królowie, bo my byśmy jednak potrzebowali takich bardziej praktycznych prezentów, na przykład jak jedzenie albo ogrzewanie. Nie macie może czegoś do jedzenia? Nie, nie, niestety, nie. Zatrzymaliśmy się tutaj obok w karczmie, a, a tam nie wolno ani brać do pokoju, ani wynosić poza teren ośrodka. A to może macie chociaż jakiś koc? My jesteśmy z żoną naprawdę drastycznie biedni, tak biedni, że musimy spać po stajniach. No ja nie mam koca. Ja, ja też nie. Znaczy, u mnie w domu jest bardzo dużo koców, no. kołder i nałożnic. No tylko tutaj przy sobie to mam tylko ten jeden, który mnie chroni przed zimnem, a jest dosyć zimno, więc tak jakbym nie miał. A, a, a to może macie chociaż jakieś pieniądze, żeby ubrać to dziecko w coś innego niż worek? Znaczy... Ja nie notę nigdy przy tobie. My nie musimy nigdzie płacić. Dlaczego? No bo jesteśmy mędrcami. Ludzie nas szanują, dają nam różne rzeczy za darmo, a to za dobrą radę, a to za dobre słowo. A to ze strachu, że umrą, jak nam nie pomogą. Okej, okay, w takim razie bardzo dziękuję za odwiedziny. Ten brak ściany tutaj to jest wyjście. Dziękujemy za prezenty. Jeżeli syn przeżyje do rana, to mu przekaże, jak bardzo praktyczny hołd mu oddaliście. Ale zaraz, to jest, nie możesz zbudować domu? Przecież jesteś cieślą. Właśnie, z drewna, bo cieśla w drewnie robi, tak? A propos, ja teraz będę zaczynał taką nową inwestycję na obrzeżach Jeruzalem. Domki szeregowe z drewna na pustyni. Więc jakbyście znali jakiegoś sprawnego cieśle... Ja znam kilku sprawdzonych, fajnych. To ci dam adres, to sobie niewolnika wyślesz. Słuchaj, ja niedawno otworzyłem agencję pracy, takie pośrednictwo. No to u mnie sobie możesz wybrać. A właśnie, jak ci ten miesiąc poszedł? Tamira to ci cała zeszła. 
przeszła? Salutka. Taką miałem kolejkę jak Mojżesz, kiedy ludzi przez Morze Czerwone przeprowadzał. Kurde, ha! a mówiłem, że ci się to opłaci. No, powiem wam, że wielbłąda po nowym roku to na pewno wymienię. Ej, tuż, Maria, wiedziałem, żeby to wtedy brać, a nie te durne kadzidła. Morda! Grzecznie proszę, bo mi nie taka pobudzicie. No, panowie, czas na nas, zbieramy się. Niech nasza wizyta pozostanie tajemnicą. Nikt nie może się dowiedzieć, gdzie leży Zbawiciel. Powodzenia! Do szopy, hej pasterze, do szopy, bo tam cud. Syn Boży w żłobie leży, by zbawić ludzki ród. Śpiewajcie aniołowie, pasterze grajcie mu. Kłaniajcie się królowie, nie zwóźcie go ze snu. Syn Boży w żłobie leży. To nie będzie łatwe życie, co? Raczej nie. Dzwoniłeś się do Rafała, stwórcy czek wszystkiego. Nie mogę teraz zebrać telefonu, bo robię coś ważnego, więc zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału. Ha. Cześć, tato. Yy, odezwij się do mnie, bo nie mogę się do ciebie dodzwonić od dłuższego czasu i, i, i nikt się nie może do ciebie dodzwonić i nie wiem, nie wiem, co się dzieje z tobą. Także daj mi jakiś znak, to, yy, to czekam, dobra? To pa, hej. Jeśli Tobie również trafiły się nietrafione prezenty, to już od 26 grudnia zapraszamy do mol.pl na poświąteczne wyprzedaże.